ராமன் மோகன்லால் முரளி விமலா ஸ்வர்ணலதா வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதா நல்லா கேக்குறதுமா முரளி அண்ட் மோகனவேல் பண்ணலதா காலிமுத்து நீங்க நாலு பேர் யார் இப்போ லாஸ்ட் டைம் இப்ப நடந்தது இல்லையா ஞான முகாம் போயிட்டு வந்தீங்களா யாரு முரளி நீங்க கஜேந்திரன் கிருஷ்ணசாமி முரளி நீங்க ஹலோ லூதா ஆ கேக்குது ஹலோ யாரு முரளியா ஆ முரளி மேடம் ஆ ஓகே ஓகே நீங்க வாங்க வாங்க சொல்லுங்க அது லாஸ்ட் டைம் நடந்துல 22 24 27 அதனால கலந்து கேக்க ஆமா ஓகே 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 அது ரொம்ப நல்ல என்ஜாய் என்ஜாயா இருந்து நல்லா இருந்து ஓ சரி ஐயா தான் கொஞ்சம் தலந்த மாதிரி காணப்பட்டாங்க ஓகே இருந்தால ஸ்பீச்ல ஒண்ணு இல்ல ஆ ஆ சரி சரி ஆனா ஸ்பீச்ல ஒண்ணு அந்த அதே ஸ்பீட் தான் நடந்துட்டே இருக்கும் இப்போ ஞான முகாம் போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ முகாம் போயிட்டு வந்ததுல உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுது நீங்க அப்படிங்கறத சொன்னீங்கன்னா நம்ம பர்தரா அதை பத்தி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் முரளி நீங்க கூட பேசலாம் நீங்களே கால் எழுதா மேடம் ஆஹ் நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம மனித பிரிவு எடுக்கும் போதே என்னென்ன மனசு உடம்பு எல்லாம் குடுக்குறான் ஆண்டவன் குடுத்துறான் இல்லையா அது பார்த்து நம்ம தான் அதை எப்படி மிஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாத்துக்குமே தெரியுது படிக்கிறது காலேஜ் இருக்கு ஆனா பிசினஸ் பண்றதுக்கு கோச்சிங் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்கு இந்த மனசுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு 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 கிரிட்டிக்கல் பெனாமினா அது உண்மையிலே இல்லையா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறோம் கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா அதை ஓஎஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் நம்ம ஃபுல்லா டேட்டாவா நம்ம ஃபீட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி ஒரு நேரத்துல அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படி டோட்டல் ஹேங் ஆயிடுது உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க டிஃபால்ட் செட்டிங் போங்க ஒரிஜினலா என்ன இருக்கோ அதுல போனீங்கன்னா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படிப்பாங்க 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வேலைய <laughs> 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 சிந்தனை <laughs> 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 எண்ணம் செயல் கில்ட்டினஸ் இது நாளையுமே ஒரு உள்ளூர்களை சார்ந்தது நம்ம எதுவும் எதுவுமே பண்ண முடியாத நாளையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த தீய பழக்கத்துல மட்டும் அந்த ஃப்ளோ அது மாட்டி அந்த ஃப்ளோவா போயிடும் அது வந்து அது வந்து வெளிய ஆளுங்களுக்கு தெரியாது அந்த முகாம்லயோ இது சம்பந்தப்பட்ட இது இதை பத்தி கேட்டுறதுனால அந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஈஸியா தட்டிட்டு போயிடலாம் மேடம் ரெண்டாவது இதுதான் ஒரு சமுதாயத்துல ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸே முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அத ரொம்ப சிம்பிளா ஐயா சொல்லிட்டு போயிடு அது ரொம்ப நிறைவா இருந்துச்சு எனக்கு நான் ரிலேஷன் ஒருத்தர் அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் ஒரு பையன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் நான் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கேன் இல்லாட்டி முகாமுக்கு அனுப்பலான்னு ஒரு ஐடியால இருக்கேன் நம்மளால முடிஞ்ச ஆமா ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் ரெண்டாவது இதுக்கு மேல ஒண்ணு தேட வேண்டியலன்னு ஒண்ணு மனசும் தோணுது எல்லாத்துலயும் ஒரு நிறைய வந்துச்சு அப்ப ஐம்பத்தாறு வயசு மேடம் எனக்கு இதே ஐயா எல்லாரும் மாதிரிதான் நானும் எல்லாம் அலைஞ்சு இழைஞ்சு தேடிவிட்டு ஆஹ் போகுது இதுக்கு மேல என்ன வேண்டும் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு சாப்பாடு ஆசைப்படுறோம் நல்ல நிறைவா சாப்பாடு போட்டாங்க அப்ப போதும்பா அப்படின்னு வயிறு சொல்லுது இல்ல இதுல வந்து மனசும் சொல்லிடுது போதும்ட்டு அப்படியே நிப்பாட்டிக்கலான்னு பாக்குறேன் வேற யாராவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் இப்போ முகாம் போயிட்டு வந்தவங்க கேட்கலாம் இல்ல நீங்க இந்த பாஸ்கெட் கிளாஸ் இருந்து வந்தவங்க அவங்க கூட கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் பத்தி அந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இல்ல இங்க அதுதான் சொன்னாலே அங்க யானை முகான் போனப்ப சில ஏதாவது வேற ஏதாவது டவுட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அது கூட நீங்க கேட்கலாம் மேடம் கஜேந்திரன் மேடம் பேசுமா மேடம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க
இது மேடம் நானும் எங்க வீட்லயும் எங்க வீட்டு அம்மா சைவ சித்தம் தான் நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஈஷா வழியும் நிறைய போயிருக்கேன் அதுல ஐஎஸ் டூர் வந்து உங்களுக்கு கைலாஷ் தான் தெரியும் கைலாஷ் அதுல நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு மூணு மூணு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேருமே போனா இங்க நம்ம வீக்லயோ ஸ்கூல்லயோ ஆபீஸ்ல பாக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தரா போயிட்டு வந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அவங்க போயிட்டு வந்தாங்க எல்லாரும் சுத்துற மாதிரியே நாங்களும் கோயிலு ஊரு கோயில் எல்லாத்தையும் நல்லா சுத்தணும் ஆனா ஒரு ரொம்ப திரக்தியாவா அரை கண்டாவெல்லாம் தேடணும் போனோம் அவசியம் இல்ல ஆனா இந்த முக்தி பேர்லாம் பத்தி இருக்கவே தவிர பெரியதும் இருக்கு நாம இந்த லைஃப்ல நம்ம பாத்துப்போம் அது எப்படி ஆகுமோ ஏன்னா அவங்க இந்த பாசத்தை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் வாழ்வாளம் போயிட்டு அங்கேயும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் அதுல எது நல்லா எடுத்துன்னு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் நான் ஒரு ரவிசங்கர் ஜி தான் கொஞ்சம் நான் அப்படி பண்ணிருந்தேன் இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம்னா நாங்க இப்படி பண்ணும்போது எங்க வீட்டு அம்மா தான் இல்லை பாக்கு சார் இதெல்லாம் நிறைய ரொம்ப வருஷமா பாத்துருந்தாங்க அவரு தான் ஐயா வீட்டு பண்ணி போன வாரத்துக்கு போன வாரம் ஏழு நாள் கிளாஸ் என்ன சேர்த்து விட்டாங்க மேம் நீ வந்து தனியா வெளியில பாருங்க இதெல்லாம் என் செல்ல பாருங்க வீட்டுல இருந்து பாக்க போறீங்க அப்படின்னாங்க உங்களோடது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அப்புறம் ஒன்றரை <laughs> 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 3 nights 4 days nuvanga 2 nights 3 days nuvanga package idu nalla dhaan idu package potunga adhu aasrama dhaan appo solittu takku nenna ponna odane varanja contact panni appo oru man nerathile online la kadai booking pannitom book pannittu and 24 th nadhi varam 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 yerkadu yerumala ullu ponnone suthama irutu onnum therilla inga enga da irukka aasramo inga irutla vandu maatikina ma oru 7 mani paatha engaloda class ku attend panna oru pesi irukku ஆசிரம <laughs> 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 ஏன்னா நாங்க நிறைய மகேந்திர கிளப் கார்டு ரோட்டரியில் இருக்கிறதால எக்கச்சக்கமான இதுல எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் போட்டு கொடுப்பாங்க அது காலேஜ் தகுந்த மாதிரி ஸ்டார் லெவல்ல ரூம் போட்டு கொடுப்பாங்க நீங்க போங்க வாங்க இந்த இது பணம் கட்டினது தகுந்த மாதிரி இது அதாவது அசந்து போயிட்டோம் போன ஒண்ணு ரெடியா போச்சு சாப்பாடு அப்படி கதை கதையா சொல்லலாம் மேடம் ஒண்ணு ஒண்ணும் ஒண்ணு ஒண்ணும் பார்த்தா கேட்க கேட்டா புரிய புரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா கேட்க கேட்க நல்லா புரியாம வசனம் சொல்லுவோம் பாருங்க பாத்தா பிடிக்காது பாக்க பாக்க பிடிக்காது பேசுறதுக்காக நான் டைம் விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து 
இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்படிங்கறத நான் கேக்குறேன் மேடம் இந்த ஏழு நாள் கிளாஸ்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து நான் முதல்ல ரிஜிஸ்ட் பண்ணிடுவேன் மேடம் மெசேஜா புரிஞ்சதோ புரியல ஓகே 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 இல்ல நான் சொன்னல இந்த ப்ரீட் பிரின்சிபல் அந்த +2 கிளாஸ் ஆமா ஆமா நீங்க ஓகே மெசேஜா நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க முதல்ல ரிஜிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அக்செப்டட் முதல்ல ரிஜிஸ்ட் பண்ணினேன் இது ரிஜிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எதற்கும் இல்ல ரிசர்ச் பண்ணனும் இல்ல சூப்பர் 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 என்ன நம்ம இங்க நிதே அந்த புக் எல்லாம் கூட வாங்கி படிச்சிட்டேன் அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்ல மேடம் கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் நோண்ட 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 பக்கத்துல அவங்க பிரம்மாண்டமா இருந்தாங்க மேடம் அதுல இருபத்தி நிமிஷம் நாங்க தான் ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு சொன்னது வந்து நிறைய சொன்ன மாதிரி இருந்தா கூட ஒருத்தர் யோகி வெங்கடேஷன் மீட் பண்ண ஐயோ மூணு மணி நேரம் போச்சு அதை நான் எல்லாரும் வாலண்டியர் போய் பேசி மீட் பண்ண எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் சித்து வேலை வரைக்கும் போய் முடிஞ்சு இறை காட்சிகள்லாம் கண்டு கண்டு பேரே யோகின்னு போட்டவங்க ஐயா கிட்ட பத்து நிமிஷம் பேசிருக்காங்க மேட்ரு முடிஞ்சு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த விடுதலைக்கும் வந்து நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாம இருந்தது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்னா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதுதான் அதுவா இருக்குமோ அதுதான் இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு குழப்பிட்டு இருந்தோம் அது ஒரு ஒரு விஷயம் ஐயா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானமா விடுதலையும் வேற மற்றதெல்லாம் வந்து வேற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து நான் வந்து குழப்பத்துல இல்ல மேடம் ஆராய்ச்சி பண்ணல எங்க வீட்டம்மா வந்து சித்தாந்த கிளாஸ் வந்து நாலு வருஷமா போயிருந்தாங்க போயினேதான் இருக்காங்க நான் அத குழப்பிக்க இல்ல அது வந்து அது ஒரு ஏன் நம்ம சொன்னது ஜென்ம ஜென்மமா அப்படின்னா அது சரி அது இருக்கட்டும் நம்ம இப்ப இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி யதார்த்தத்துல இருந்தேன் ஆனா அங்க நாங்க பண்ண இல்லையா யோகி வெங்கடேஷ் அப்புறம் பிரபாகர் சுரேஷ் அவங்க எல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ண இன்டராக்ட் பண்ண நானே போய் வாலண்டியர் இன்டராக்ட் பண்ணி என்ன அங்கே எதுங்கன்னா அவங்க வண்டி வண்டி வண்டியா பல வருஷம் அங்க அந்த இதுல இருந்து ஹை லெவலுக்கு போயிட்டு அங்க காட்சி யோகி வெங்கடேஷ் எல்லாம் நான் காட்சிகள் எல்லாம் கட்டுவாங்க மூன்றரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு தான் நம்ம யோகியே போவேன் ஆபீஸ்க்கே போவேன் அப்படின்ட்டு பத்து பாஞ்சு நிமிஷம் ஐயாட்டு பேசியிருக்காரு நேரில் கூட வரல அப்படியே கட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மேட்ரு முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டாரு வந்து அவர் என் கூட அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்க வீட்டு போவோம் நானும் எங்க வீட்டு நாங்க பக்கத்துல இருப்போம் அவங்க பேச பேச எங்களுக்கு நாங்க வந்து பத்துல ஒரு பாத்து கூட இல்ல அதாவது அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ணமே சொல்லிக்கலாமே தவிர அவங்க போற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமா போல ஒருத்தர் வந்து எட்டு கிளாஸ் முடிச்சிருக்கேன் பன்ரெண்டு வருஷம் அங்க இருந்திருக்கேன் ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கேன் ப்ரொமோட்டரா இருந்திருக்கேன் அப்படி வண்டி வண்டியா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நோண்டி நோண்டி ஒருத்தர் மெலீசா ஒருத்தர் இருந்தாரு வெறும் அரை முடி தாங்க வாழப்பா சாப்பிட்டு என்னன்னா இதான் காலை ஒழுங்கு அவரு பார்த்தா அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் நான் வந்து பதினெட்டு வயசுல ஊட்டு விட்டு ஓட்டேன் இதுக்கு அப்புறம் தொந்தரவு பண்ணி கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க எனக்கு அப்புறம் வாழ்க்கைக்காக வேலைக்கு போனேன் அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்த இவர்கிட்ட இருந்த இன்னும் ரொம்ப அதிகம் மசூதியில இருந்து மூணு வருஷம் வாழ்ந்துருக்கிறாரு அவர் விளக்கமா வேற சொல்றாரு இவ்வளவு அவளுக்கு நான் போயிட்டு இவ்வளவு போட்டு நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேல யாரும் இன்டராக்ட் பண்ண கூட போல நம்ம பத்துல நூத்துல ஒரு பங்கு ஆயிடும் போல நம்ம அதோட யாரும் ஆனா அவன் சொல்றது எல்லாம் போயில அப்படி அக்யூரேட்டா இருக்கு பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் அஞ்சு அஞ்சு செட்டு அஞ்சு அஞ்சு குரூப்பை பார்த்தவங்க டிஃபரெண்ட் 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 வெரைட்டிஸ் நாங்க தான் போனோம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் வாரியார் கூட போயிருக்கு ஐயா கூட தொண்ணூத்தி மூணாவது பர்த்டே உட்காந்து யாரு மேல ப்ரோக்ராம் நாட் பண்ணிருக்கோம் அதெல்லாம் உண்டு அந்த ஐயா கூட வேத மகரிஷி ஐயா கூட எல்லாம் உண்டு நாங்க இதுவும் ரெண்டு பேருமே எக்ஸ்ட்ரீமா போல இல்ல மீடியமா இருந்தோம் போய் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி போனோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்தோம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஓஹோ இந்த மாயை வந்து மாயை பண்ணி வச்சிருக்காங்க கடைசியில் ஐயா டிக்ளரேஷன் கொடுத்தோன்னே ஒரே பயங்கர அதாவது டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு இப்ப கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எதுக்காக எல்லாம் தேடி தேடி போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில வேற எதுவும் நமக்கு பர்பஸ் இருக்கு போல ஸ்பெஷல் பர்பஸ் இருக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல நம்ம அது நல்லபடியா இவ்வளவுதான் அது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்ததுக்கு காரணமே 
என்னவோ நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் என்டிட்டினோ நமக்கு ஏதோ ஸ்பெஷலா ஏதோ ஒண்ணு சாதிக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அது என்ன சாதிக்க போறோம் நம்ம எதுக்கு குவாலிஃபை நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு தேர்தல் இருந்தனாலதான் நமக்கு எங்கேயுமே ஆன்சர் கிடைக்கல ஸோ அது அது ஒண்ணுமே இல்ல இந்த இந்த கான்செப்ட நீங்க புரிஞ்சுச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பெரிய பர்பஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது வாழ்க்கையில இருக்கிற வாழ்க்கையே நீங்க நல்ல விதமா வாழ்ந்துட்டு அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு டூல் தான் இது அத நீ சரியா ஹேண்டில் பண்ணல இப்ப வந்து எப்ப இது வந்து சரியா ஹேண்டில் பண்ணல இல்ல அதை வந்து தப்பா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரியே விட்டா போதும் நீங்க போய் உங்க வேலை பாருங்க அப்படிங்கறத சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அடப்பாவமே இதுக்கு தானா இவ்வளவு தேடணும் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் புரியும் ஸோ மெயின் பர்பஸே இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையை நீங்க பாடி நல்லா வாழுங்க அவ்வளவுதான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் எப்படி வாழ்வானோ அப்படி வாழ்ந்துட்டு போக வேண்டியது அவ்வளவுதான் அப்புறம் நம்ம பகத் மிஷன் பத்தி கூட ஒண்ணு 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 சொல்லிக்க பர்மிஷன் நாங்க வந்து ஆக்சுவலா பாப்பாக்காக தான் பாப்பா காலேஜ் படிக்கிறார் தஞ்சாவூர் சாஸ்திரால அவளுக்கும் தான் நாங்க சேர்த்து என்ன பண்ணோம் வந்துட்டோம் அவ கூட நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு சேர்த்து ஆட் பண்ணி பண்ணிட்டோம் கடைசியில பார்த்தா அவளுக்கு அந்த டேட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டா அவளால முடியல சரிப்பா அடுத்த இதுல வந்து நாங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிறப்பா அப்படின்னா நாங்க ஒண்ணும் சொல்லல நேரம் வளர்ந்தா கிட்ட போய் எங்க பேரை டிக் பண்ணோம் எங்க மிஸ்ஸஸ் பேர் பிரிந்தா சொன்னேன் நீங்க கீர்த்தனை வரலையா நாங்க இல்ல மேம் அவருக்கு சான்ஸ் மிஸ் ஆகி போச்சு மேடம் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு நாங்க டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் மேடம் நான் ஆன்லைன் எல்லாரும் தவிர அதை பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு அப்படி தூக்கி வரி போச்சு அப்படி தூக்கி வரி போயிடுச்சு நாங்க ஒண்ணு சொல்லல வரலன்னு தான் சொன்னோம் வரலன்னு தான் சொன்னோம் வரல மேடம் ப்ராஜெக்ட் போயிடுச்சு மேடம் அப்படின்னு ஏன்னா நாங்க போகும்போது சொன்னோம் நான் கட்டினது நம்ம இது போகல அப்புறம் நாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த சொல்லலை கேன்சல் பண்ண வேணாலாம் சொல்ல சப்போஸ் ப்ராஜெக்ட் டேட் மாறி போச்சுன்னா காலேஜ்ல வந்துடுறேன் அப்படின்னா அப்படின்னாங்க டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோடனே எங்களுக்கு எப்படியே நம்ம மிஷின் மேல இன்னும் ஒரு கட்டிட்டோம் கடைசியில வந்து உள்ள ஜாயின் பண்ணிட்டோம் எழுபத்தஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க சீட் இல்லாம இருக்கு இப்படி போயிட்டாங்கன்னு உடனே நானும் எங்க வீட்டுலயும் அடுத்த நாள் கால இது ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூட அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம மண்ணா அப்புறம் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன பண்ணோம் புக் அது வேற இன்னொன்னு இன்னொன்று இன்னொரு சொல்றேன் மேடம் புக்க புறத்தி கடைசிதாங்க எதாவனா தீங்கோ எந்த ரூம் வேணா படிச்சுக்கோ முடிச்சா எடுத்துக்கோ இல்லைன்னா கேள்வி போட்டு போங்க திருப்பி வந்து அந்த டேபிள்ல போட்டு போங்க இது செகண்ட் மேட்ரு எந்த பக்கம் ஒன்னா எங்க ஒன்னா எடுத்து சும்மா இருக்கும்போது படிச்சுங்க ரூமுக்கு எடுத்து போங்க அந்த காசுக்குங்க போங்க வாங்க அது எதுவும் சொல்ல புது புது புக்கு நாங்க தான் கவர் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கிங்க வேணும்னா வாங்கிக்கிங்க இல்லைன்னா த்ரீ டவுன்லோட் பண்ணிங்கனாங்க இது செகண்டா நம்ம மிஷின் மேல இன்னும் ஒரு இன்னொரு ஈர்ப்பு இந்த கல்வியகத்துல அப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இல்லை மேம் அப்படின்னு கடைசி அந்த ஆயிரம் ரூபாய் புக்குன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு புக்கு வாங்கிட்டு மீதி மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படியே அப்பா அப்பா பேர்ல நன்கூட போடுனாங்க அதுல ஒரு இது ரசீது எழுதினாங்க வச்சுக்கினாங்க கொடுக்கல எனக்கு இந்த ரசீது எழுதினாங்க கொடுக்கல புக்கு வாங்கிட்டோம் ரசீது கொடுக்க வேண்டியது தண்ணிட்டு நானும் இதுவெல்லாம் அகேன்ஸ் எல்லாம் பண்ணல அதுக்கு எதாவது காரணம் இருக்குன்னு அதை பாருங்க மீட்டிங்ல அனௌன்ஸ் பண்ணி கஜேந்திரன் பிரிந்தா அவர்கள் நன்கொடை எழுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி அதை மூணாவது வாய்ப்பு <laughs> 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 அதுலிருந்து <laughs> 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 ஒரு நிறைய முகாம் மட்டும் பண்ணும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் கை தட்டுவாங்க ஒரு நிமிஷம் சார் மற்றவங்க உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது நீங்க பேசுறது கேக்குது நடுவில் தான் ஓகே இல்ல நானு இவங்க வேற யாராவது என்ன ஷேர் பண்ண விரும்புறாங்களா கேட்போம் கேட்போம் ஓகே வாங்க நீங்க வாங்க அடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து சரி தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ Thank, Thank you. you.
வேற வேற யாரும் ஷேர் பண்ணணும்னா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் இல்ல கொஸ்டின் கேக்குறனா கேட்கலாம் இல்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாலும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சுருக்கமா பண்ணோம்னா மற்றவங்களுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் அவங்களும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஹலோ ஹலோ வளையத்துல ஷேர் பேசுறேன் யார் பேசுறீங்க சேகர் சேகர் பேசுறேன் சேகர் ஒரு நிமிஷம் ஓகே சேகர் சீனிவாசன் ஆமா ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க இந்த பகவத் மிஷன்ல அந்த புத்தகம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா ம் ம் அங்க அந்த புத்தகத்தை பத்தி ஒரு கருத்து பத்தி ஒரு சீட்டு நோட்டீஸ் மாதிரி இருந்தது இல்லையா ம் ம் எல்லா புத்தகத்தை பத்தி அந்த சுருக்கமா அந்த புத்தகத்துல என்ன இருக்குன்னு கருத்து போட்டு ஒரு நோட்டீஸ் ம் அது வந்து நான் சாதாரணமா பகவத் ஐயா பத்தி அறிமுகத்துக்கான நோட்டீஸ் நினைச்சிட்டு உள்ள பாக்கவே இல்ல அங்க ஓகே நோட்டீஸ் சாதாரணமா எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் எங்க வீட்டுக்கு வந்துதான் அங்க கிளாஸ் அட்டன்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ரெண்டு மூணு நாள்ல அத நோட்டீஸ விரிச்சு பாக்கல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவே நேரம் சரி அப்புறம் அதை கவனிக்கல மத்த புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு அதை கவனிக்கல உள்ளுக்கு படிச்சா அந்த புக்கு கேட்லாக்குங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஓகே அது வந்து நிறைய அங்க வேஸ்டா இருக்கு வர்றவங்க எல்லாத்துக்கும் மீட்டிங் அட்டன் பண்ற எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு குடுத்தாக்க கொஞ்சம் பயனுள்ளதா இருக்கும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது அதே மாதிரி அது அங்க பக்கத்துல ஒரு லைப்ரரில இருக்கிறதுல ஒரு அறிமுகப்படுத்தினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒரு பேப்பர் போட்டா கூட லைப்ரரில எல்லாரும் புக் வாங்கி படிப்பாங்க அதான் என்னோட வேற வேற யாராவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்ட நீங்க கான்செப்ட்ல என்ன புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படிங்கறத சொன்னா கூட சொன்னீங்கன்னா போதும் இல்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கூட கேட்கலாம் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அதுதான் என்னோட கொஸ்டின் வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சுதானா எஸ் இது இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறது வந்து நீங்க ஒத்துப்பீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்களா அது அப்படிதான் வேலை செய்யுதா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறேன் அதுதான் என் கொஸ்டின் இப்ப புதுசா போயிட்டு வந்தவங்க கிட்ட கேக்குறானா அவங்களும் சரி இந்த ஹீலர் பாஸ் அசோசியேஷன்ல அவங்க வந்தவங்களும் சரி இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் உங்க உங்கள்கிட்ட கே முன் வைக்கிறேன் நீங்க பதில் சொல்லலாம் கா நீங்க எல்லாருமே ஒரு விஷயம் ஒத்திருக்கீங்க எஸ் இது இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத பட் உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணி பாத்தீங்களா அது அப்படித்தான் வேலை செய்யுதா அப்படிங்கறத நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க நீங்க யாரு இது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்களோட உங்களோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது கூட சொல்லலாம் அவங்க வந்து நான் அம்மா கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆமா நான் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ல பார்த்தேன் ஸோ நான் தான் கொண்டு வந்தேன்னா அதுவா வந்ததான்னு பா செக் பண்ணல அதுவா தான் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இப்படித்தான் அது அதுவா வருது அப்படிங்கறத நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் இப்போ முகாம் போனவங்க அங்கேயே இருந்திருக்கும் இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த முகாம் போன இடத்துல நடந்த ஒரு சின்ன அந்த ஷேரிங் வரும் இல்லையா அப்போ எனக்கு நடந்த அந்த சின்ன இன்சிடென்ட்டே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் சொன்னேன் நான் இந்த உணர்வே வந்து இப்ப இன்சிடென்டா நடந்த ஒரு ஆக்சனுக்காக தான் எனக்கு வந்தது ஸோ இதை வச்சு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இது இப்படிதான் வருது அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்சிடென்டா இருந்தா கூட நீங்க சொல்லலாம் பிரபாகரன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆஹ் 
அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சேலம் பகவத் மிஷன்ல நடைபெற்ற ஞான முகாம்ல கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து உண்மையிலுமே நம்ம லைஃப் டைம்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாய்ப்பு அங்க சுமார் எழுபத்தைந்து பேர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஐயாவினுடைய அருகாமைய ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வந்ததுல இருந்து அந்த மூளையை மட்டும் தனியா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்ச மாதிரி இருக்கு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அவ்வளோ கூலா இருந்துச்சு நேற்று ஜீ ஜீவமணி சார்ட்ட கூட அதே தான் சொன்னேன் அவ்வளோ ஒரு உள்ளார்ந்த அமைதியை வந்து கண்டிப்பா உணர முடியுது அது அங்க மட்டும் இல்லை அங்கிருந்து வந்த பிறகும் அது தொடருது இப்ப நாங்க மற்ற இடங்களுக்கு எல்லாம் போகும்போது அந்த சென்டர்ல இருந்து நாங்க ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம்னாலே எல்லாமே ஸ்வாக ஆயிடும் அந்த ஃபீல் இருக்காது ஆனா ஐயா கிட்ட இருந்து வந்த பிறகும் ஐயாவோட இருந்த அந்த மன அமைதி வந்து அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு அதுதான் ஆச்சரியம் ஏன்னா இந்த புரிதல் வந்து ஒரு நிலையான ஒரு அம்சமாக நம்ம வாழ்வோட கல கலக்கக்கூடிய வகையில மிக எளிமையாக எல்லாருக்குமே புரியக்கூடிய வகையில இத வடிவமைத்து அத வந்து பலவிதமாக ஒவ்வொருத்தர ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒரே விஷயத்த புரிய வைக்கிறாங்க இப்ப ஐயா என்ன சொல்றாங்களோ அதையே தான் ஆனந்த் சார் சொல்றாங்க அதையே தான் தீஜ ஜீவமணி சார் சொல்றாங்க ரொம்ப எளிமையா சரவணன் சார் வந்து ப்ராக்டிக்கலா ஒரு சாதாரண படிக்காத பாமர மக்களும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வகையில அதை ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி அனுபவபூர்வமா அதை சொல்றாங்க இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து அங்க கிடைச்சிது ஒரு முழுமையான ஒரு சுதந்திர சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது எல்லாருமே அந்த புரிதலோட இருக்கிறதால இப்ப நம்ம கஜேந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க வனஜாலும் அவ்வளோ கிளியர் அண்ட் கிளாரிட்டியா அவங்களுடைய வேலைகள்லாம் செய்யறத பார்க்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி கிச்சன்ல ஆரம்பிச்சு அந்த இடத்த கிளீன் பண்றவங்கள ஆரம்பிச்சு நம்மள கூட நம்மள ட்ரக்கிங் கூட்டு போன தாத்தா வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு டென்ஷன் இல்லாம ஒரு படபடப்பு இல்லாம ஒரு நம்மள ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரூல் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாம ரொம்ப அழகா எங்களை வழி நடத்தி கவனிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு உண்மையா பகவத் மிஷனுக்கு நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஐயாவோட சேர்ந்து வாக்கிங் போனது அது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் எனக்கு வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அங்கேயே மறுபடியும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் இருக்கணும் போல இருந்ததால அங்கேயே தங்கிட்டேன் நான் ஆக்சுவலா திங்க கிழமை தான் வெளியில அந்த இடத்த விட்டு நாங்க கிளம்பினோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங் வந்து ஐயாவோட த ஒரு அஞ்சு பேர் மட்டும் வாக்கிங் போனோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் சார் நான் அப்புறம் வெங்கட்ராமன் சார் சென்னையிலேருந்து வந்திருந்தாங்க நாங்கள் அஞ்சு பேர் மட்டும் போனோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஐயாவோட ஆயிரம் ஃபோட்டோவில் ஒரு எழுநூறு ஃபோட்டோ வந்து அந்த வாக்கிங்கில் மட்டும் எடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவுக்கும் ஐயா அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நின்று ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நின்று நின்று இப்படி எடுக்கலாமா அப்படி எடுக்கலாமான்னு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் மாதிரி பண்ணி ஆனால் ஆய எழுநூறு ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஃபோட்டோவே ஒன்று ஒன்று நூறு நூற்றம்பது இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதை நான் பகவத் மிஷனுக்கு அனுப்புகிறேன் அதே மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் அங்கே புகைப்படம் எடுத்துருக்குறாங்க அது என்னோடய கேமராவில் நிறைய நண்பர்கள் எடுத்துருக்குறாங்க அதை எல்லாமும் நான் செலக்ட் பண்ணி தேர்ந்தெடுத்து நம்ம மிஷனுடைய மிஷனுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் யார் வேணாலும் அதை வாங்கிக்கலான்னு இதன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களையும் சந்திரசேகர் சாரையும் மட்டும்தான் பார்க்க முடியலன்னு ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்கு அது விரைவில் தீரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லாரையும் அங்க பாத்துட்டோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியமா கேள்வி ஒண்ணு கேட்கலாம் அப்படின்னா ஐயா வந்து கர்மாவை பத்தி சொன்னாங்க அதுல வந்து அந்த நிஷ்காமிய கர்மா அந்த நிஷ்காமிய கர்மாவை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் எங்களுக்கு தேவைப்படுதுங்க ஆக்சுவலி கேட்டிங்கன்னா நான் என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இந்த கர்மா அதில் வந்து நிறைய வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுல அது என்ன சொல்ல அவ்வளோ ஒன்றும் கவனிக்கிறதும் இல்லைன்னு ஆ ஹலோ கேட்குதா பிரபாகரன் ஆமா 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 அதுதான் இந்த கரும்பா பத்தி எல்லாம் வந்து நிறைய 
என்ன சொல்றது அதை ஆராய்ச்சி பண்றதே கிடையாது அந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பியூச்சர் அப்படிங்கறது வந்து கவனமே எனக்கு போறது இல்ல சோ அதனால எனக்கு அதை பத்தி நிறைய தெரியாது நீங்க ஒண்ணு பண்ணலாம் ஐயாவோட அந்த கர்மா சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுல எனக்கு சும்மா ஒரு மேலோட்டம் ஒரு அவுட் ஃப்ரேம் அவ்வளவுதான் தெரியுமே தவிர டெப்த் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது சோ நீங்க வந்து அது அந்த கர்மா பத்தினா நீங்க அதுல கூட பாத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ நான் இப்போ உங்க இந்த இப்ப கோஷிட்டு வந்தவங்க கிட்ட எல்லாம் முக்கியமா நான் கேட்க விரும்புற ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் சரி இப்ப உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு ஓகே இப்ப வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு டே டு டே லைஃப்ல நீங்க ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு அதனால நீங்க எடுக்க எடுக்க போறீங்க இல்லையா அந்த முடிவு அந்த முடிவுகள் எல்லாமே சரியான முடிவு தான் நீங்க எடுப்பீங்களா நான் எனக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுங்க நான் இனிமே எடுக்க போற முடிவெல்லாம் வந்து கிளியரா இருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்றவங்க யார் யார் இந்த மாதிரி சொல்றவங்க யாரு இருக்கீங்க அது மட்டும் சொன்னா போதும் இல்ல நாங்க இல்லன்னு சொல்றவங்க கூட இது பண்ண வேண்டாம் எஸ் நான் கிளியரா இருக்கேன் கான்செப்ட்ல நான் எடுக்க போற முடிவு எல்லாம் தெளிவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சரியான முடிவு தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சும்மா சும்மா அன்மியூட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்க வேற யாராவது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்க சொல்லலாம் நான் சேகர் சீனிவாசன் பேசுறேங்க ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஐயா சொல்லிருக்கிறது ஓரளவு சரியா தான் இருக்கு அகத்துல நமக்கு எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்ல புறத்துல மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்னு சொல்றாரு நான் வந்து ஐயா நாற்பது வருஷம் அகத்துல தெரிஞ்சு தெரியாம அப்புறம் தானே புறத்துக்கு வந்தாரு அப்படிங்கறதுனால நாம ஒரு நாலு வருஷம் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு யோசனை பண்ணி செஞ்சேன் பண்றதுக்குள்ளோசன <laughs> அது வந்து அந்த மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் இப்படி ஒவ்வொரு சக்கரமா நம்ம அந்த சக்திகள் மேல ஏறுது சகசராரத்துக்கு போகுதுங்கிற மாதிரி அந்த ஆன்மீகத்துல வருது அகத்துல ஆராய்ச்சி பண்றதுல அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒரு கவனத்துல தியானத்துல செய்யும் போது முந்தானத்தை எதிர்பாராம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பரவச நிலை மாதிரி ஒரு இது வந்துச்சு வந்ததுன்னா அது என்ன காரணமா தெரியல உடம்பு பூரா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல உடம்பு பூரா வேர்த்துருச்சு கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு எனக்கே டவுட்டா போச்சு நம்ம போன பாதை தப்போங்கிற மாதிரி பகத்தையா சொன்ன பாதையில தான் போகணும் நம்ம அகத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு அறிகுறி தெரிஞ்சிருக்கு அது அனுபவப்பட்டாதான் தெரியும் மேற்கொண்டு அவர் சொன்ன மாதிரி எதிர்பாராம அகத்துல போய் ஏதாவது லாக் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றது ஒரு டவுட் வந்துருச்சு எனக்கு அதான் வேற ஒண்ணு இல்லைங்க ஓகே ஓகே நீங்க இப்ப நீங்க பேசுறது ஒரு வேற டாப் நான் கேக்குற டாபிக் இல்ல நீங்க வேற ஒரு டாபிக் இல்ல கர்ம வினை பத்தி நான் பேசல ஐயாவோட கான்செப்ட வந்து உங்களுக்கு இல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அதனால நான் இனிமே வெளியில வெளியில வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நான் வந்து சரியான முடிவு தான் எடுப்பேன் என் முடிவுகள் எல்லாம் சரியா தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இல்லையா என் முடிவுகள் எல்லாம் சரியான முடிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் இப்ப நான் நினைக்கிறேங்க இப்ப என் ஓய்வுப்பா இருந்தாப்ப அவங்களும் வந்தாங்க அவங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை இ
அவங்க ஆப்போசிட்லயே சிந்திக்கிறாங்க அதனாலதான் என்ன பண்றோம் ஒண்ணும் புரியல இல்ல இல்ல நான் அப்படி கொஸ்டின் கேக்கல நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு ஞான முகாம் போனோம் அங்க போனோம் அங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி குடுக்குறாங்க அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகேவா சோ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்க உங்கள் உங்களோட புரிஞ்சுக்கிறத ஆக்கி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டீங்க இது இப்படிதான் வேலை செய்யுதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க சோ நான் இப்ப நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் எனக்குமே தெரியுது இப்படிதான் சோ இப்போ இனிமே இனிமே நான் வாழ்க்கையில நான் எடுக்க போற முடிவுகள் எல்லாமே சரியான முடிவா தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வேணுமோ அதை கொடுக்குற முடிவா தான் நான் எடுப்பேன் என் முடிவு சரியா தான் இருக்கும் சரியான முடிவு தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு மட்டும் நான் கேட்டேன் கஜேந்திரன் சொன்னாரு ஆமா இனிமே என் முடிவுகள்லாம் சரியான முடிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களோ அவங்க ஷேர் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க அதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த எண்ணம் 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 வருது அது புத்தி யோசிக்குது சிந்தனை சிந்திக்குது செயல்படுத்துறது செயல் செயல்படுத்துறது நம்ம நல்ல முறையில செயல்படுத்தி அதனால நமக்கு நன்மை கிடைக்கிற மாதிரி செயல்படுத்தணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கேன் செயல்படுறேன் இப்போ ராமன் அவரை கூட கேட்போம் இவர் முன்னாடி இருந்தே இருக்காரு அவர்கிட்ட கூட நம்ம கேட்போம் ராம நீங்க வந்து உங்களுக்கு முடியும்னா நீங்க வந்து அன்மீட் பண்ணிட்டு கூட சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு என்னோட கான்செப்ட் ஆயிடுச்சு அதனால ஹியர் ஆஃப்டர் நான் என்னெல்லாம் டிசிஷன் எடுக்கிறனோ அந்த டிசிஷன் சரியா தான் இருக்கும் தப்பான முடிவே நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா ராமன் மட்டும் இல்ல இப்ப நீங்க யாருமே வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலைன்னா நான் எப்படி எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல நாங்க தப்பான முடிவு எடுப்போம் அப்படின்னு நான் எடுத்துப்பேன் வணக்கம் மேடம் நவமணி நவமணி பேசுறேன் மேடம் முகாம் அட்டன் பண்ணிருந்தேன் இப்ப ஐயாவோட கான்செப்ட் என்னன்னா அகம் புறம் அப்படிங்கறத வந்து அங்கதான் நான் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆமா இப்ப வந்து நாங்க வந்து மணவளக்கலையில இருந்துட்டு அப்புறம் அங்க போனது ஒரு வேதாத்ரி மகரிசி தான் ரொம்ப அங்க சேர்த்திருக்காருன்னு என்னோட எண்ணம் குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து அங்க வந்து மனச குவிக்கிறது அப்படின்னு கான்செப்ட் அங்க இங்க வந்து ஐயாவோட வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது ரொம்ப இவ்வளோ ஈஸியா இருந்துச்சே ஞானம் ஞானம் ஞானம்ங்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மேடம் இது வந்து நீங்க என்ன கேக்கு கேக்குறீங்கன்னா அது வந்து நீங்க உணர்ந்து சொல்றீங்களா உங்களோட எங்களோட இது ஆக்கிட்டீங்களான்னு கேக்குறீங்க எங்களோட இது ஆக்கி இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது மேடம் ஆனா ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியுது முகாம்ட்டன் <laughs> முடிவுகள் எடுப்போம் வாழ்க்கையில அந்த முடிவுகள் வந்து சரியாவும் இருக்கும் தவறாவும் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதா நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்ப கஜேந்திரன் சொன்னதுக்கு போவோம் ஆஹ் கஜேந்திரன் நீங்க நீங்க வாங்க நீங்க வெளியில முடிவுகள்லாம் சரியானதாகத்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நீங்க தோணுது உங்களுக்கு ஏன் அப்படி தோணுது மேடம் ஏற்கனவே இப்ப ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுக்கும் போது பழைய அனுபவத்தை வச்சு எடுப்போம் 
எடுப்பேன் இல்லைன்னா வந்து இது புதுசா இருந்துச்சுன்னா இதை போட்டு பார்க்கலாம் வந்து சரி வருதா இல்லையா நான் சொல்றது ஏற்கனவே இந்த முகாம் மட்டும் முன்னாடி செயல்படுத்தும் போது பிளான் பண்ணாம செயல்படுத்த முடியாது அதனால பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சின்னு சொல்லிட்டு மூணு நாலு பிளான் ரெடி பண்றது ஏற்கனவே இருக்கிற நல்ல அனுபவத்தை வச்சு எடுக்கிற பிளானை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அது சப்போஸ் சக்சஸ் ஆகலாம் அடுத்து பிளான் பி போவோம் அப்புறம் பிளான் சி போவேன் அப்புறம் இது எதுவுமே இல்லாம இப்ப சக்சஸ் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் ஆசிட்டிஸ் டென்ஷன் ஆகுது ஆச்சு ஆச்சு ரொம்ப டென்ஷன் ஆச்சு சரி நம்ம இது ஒத்து வரல பொழுது அப்புறம் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா காலத்தை நீட்டிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி வச்சுக்கோம் ஆனா இது எல்லாமே ஒண்ணு ஒண்ணா பண்ணும்போது இப்ப இப்ப நாங்க ஏழு நாள் கிளாஸ் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா இதுல வேற நான் யார் கர்ம வினை அதெல்லாம் வேற சேர்த்து வந்துட்டு ஜூம் இல்லாத கிளாஸ் எல்லாம் கூட அங்க எடுத்தாங்க ரெண்டாவது அங்க வந்தவங்க அப்புறம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கிறாங்க இதுல நம்பிக்கைக்கான வேலை எதுவுமே இல்லை முழுக்க முழுக்க அறிவியல் தன்மையா இருந்தது அங்க போய் நம்ம இத இந்த ஏழு நாள் கிளாஸ் செட் பண்ணிட்டு அங்க போய் அங்க உட்காந்து நான் ரூம்ல நைட் படுக்கும் போது எனக்கு அப்படியே என்னோட நான் பண்ண ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பிளான் எனக்கு எனக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு தூக்கமே வரல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல கிளாஸ் ஆஃப் பண்ணி ஐயா இல்ல நானே கஜேந்திர நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படினா அத நம்ம அதிகமா மட்டும் சொல்ல வர அதிகமா சொல்ல வர எப்படி நான் சரியான முடிவு எடுத்து சொல்றதுக்கு வந்து ம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளான்லாம் வந்த உடனே இது சும்மாவே நான் பிளான் வந்திருந்தேனா நைட் புறம் மூச்சு இருந்திருப்பேன் ஆனா அந்த கிளாஸ் அட்மனரோட வெளியவால டக்கு நான் அகத்த விட்டுட்டு புறத்து வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சு அங்கேயே நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டேல நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணினதா கண்டிப்பா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பேன் இல்ல டென்ஷன் ஆயிருப்பேன் இல்லைனா கொஞ்சம் லேட்டா தூங்கிருப்பேன் அடுத்த நாள் காலையில அது என்னோட டே டு டே வாழ்க்கைக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு நல்லா பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நைட் வந்தோடனே நைட் தான் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கல மேடம் நைட்டு பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி அது திங்கிங் தாட் வந்து திங்கிங் ஆகி ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் அவர்ஸ் எல்லாம் தூங்காம வந்திருக்கேன் நிறைய நாள்ல அகத்திலே நீங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த டைம்ல எடுத்த முடிவு எனக்கு சரியா இருந்தது அப்படின்னு டக்குன்னு அகத்தை விட்டுட்டு புறத்துக்கு வந்துட்டு அப்படிதான் வரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டக்குன்னு அந்த அகத்துல இருக்கிறத கண்டுக்காம விட்டுட்டேன் விடுதலை பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அதனால சீக்கிரமா ஏன்னா நான் ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்கேன் தூங்காம இல்ல இல்ல நான் அதைதான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப வெளியில நீங்க அது முகாம் முடிஞ்சு நீங்க இப்ப வீட்டுக்கு வரணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பிளான் ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு பிளான் போட்டு அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டீங்க இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்துல கிளம்பணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க சோ இந்த முடிவு நீங்க ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க இல்லையா அந்த முடிவு சரியா நான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சுப்பா அதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கிற முடிவு எல்லாம் சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்போ ஒரு ப பன்னெண்டு மணி கிளம்பணும்னு நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்க நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு கிளம்பி எடுத்துட்டு வர்றீங்க ஆண்டு வேலை கொஞ்சம் டிலே ஆகுது ஏதோ ஒரு காரணத்தால டிலே ஆகுது உங்க ட்ரெயின் மிஸ் ஆ மிஸ் ஆயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம எவ்வளவோ விதமா முடிவுகள் எடுப்போம் நமக்கு தெரிஞ்ச நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு ஒரு பெஸ்ட் டிசிஷனா நம்ம எடுக்கலாம் ஆனா அந்த முடிவு வந்து சரியான முடிவா தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில சமயம் நம்ம தப்பா கூட முடிவு எடுப்போம் சோ நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படிங்கறதுனால நீங்க வாழ்க்கையில எடுக்க போற எல்லா முடிவுகளுமே சரியானதாகத்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இல்லை அது ஒரு குவாலிபிகேஷன் கிடையாது அது ஒரு வந்து ஒரு இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத வந்து குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லத்தான் இது ஏன் முக்கியமா வந்து புதுசா வந்தவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா இதையும் கூட அவங்க மறுபடியும் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது புரிஞ்சுச்சு நமக்கு தான் இது புரிஞ்சிடுச்சே நம்ம அடுத்து எடுக்கிற எல்லா முடிவுகளுமே சரியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களா ஒரு கண்டிஷன் போட்டுப்பாங்க சோ இது அப்படி கிடையாது சோ உலகத்தை சம் உலகம் சம்பந்தப்பட்ட வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நமக்கு லேர்னிங் தான் நம்ம கத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் சில சமயம் நல்ல சரியான முடிவு எடுப்போம் சில சமயம் தப்பான முடிவும் எடுப்போம் எல்லா எல்லாத்துக்குமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான்
ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு தடவை அப்படி சரியா வந்துட்டு அடுத்தது வரும்ன்றது இப்ப நீங்க சொல்லி ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு வியூ ஒண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இந்த நீ பண்ண போற டிராவல்ல இப்போ போயிட்டு வந்துருச்சீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு உங்களோட தான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க இனி போக போக இந்த டிராவல்ல இப்ப நான் கொடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டிப் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி ஓ இப்படியும் இருக்குமோ அப்படிங்கறத வந்து நீங்க உங்க லைஃப்ல போக போக நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வெளி சம்பந்த வெளி உலகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு எவ்வளவோ இருக்கு மாற்றங்கள்லாம் சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க போக போக நீங்க நீங்களே வந்து எங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அது இந்த டிராவல்ல நீங்களே புரிஞ்சுட்டீங்க விமலா நான் சொன்னது சரிதானே அகம் சோ அகத்துல வர்றது வந்து பிரபாகமா வருது அகத்துல ஒரு எண்ணம் வரத்துக்கு நீங்க பொறுப்பு இல்ல அது அது மட்டும் தானே சொல்றாங்க தவிர புறத்துல வந்து நம்ம வேலை பண்ண போறது எல்லாம் புறத்துலதான் புறத்துல வேலை பண்ண போறது வந்து நமக்கு அந்த நிமிஷம் எவ்வளவு ஒரு அனுபவம் இருக்கோ எவ்வளவு நமக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் அந்த ஃபீல்டுல இப்ப ஒரு வேலை வருதுன்னா அந்த ஃபீல்ட்ல அன்ன தேதிக்கு நமக்கு எவ்வளவு மெச்சூரிட்டி லெவல்ஸ் இருக்கோ எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்மளால புறத்துல பண்ண முடியும் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த அகத்துல வர பயமோ இந்த வேலை சரியா நடக்குமா நடக்காதா என்ன ஆகுமோ அந்த பயத்துல பயம் எல்லாம் வந்து நம்ம பிரபாகமா வரதுதான் அப்படின்னு சொல்லி வி கேன் இக்னோர் இல்லைன்னா அதுக்கு வேற நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுப்போம் இல்லையா சோ அந்த வெயிட்டேஜ் இல்லாதனால ஆமா சோ நம்மளால வந்து அந்த கிளாரிட்டியோட கட்டாயமா பண்ண முடியும் ஆனா நம்மளோட எக்ஸிக்யூஷன் வேலையை பண்றதுங்கிறது வந்து அந்த தேதிக்கு நமக்கு அந்த இதுல இருக்கிற மெச்சூரிட்டி லெவல்ல நம்ம எது கரெக்ட்டுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணலாம் சோ அந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி வருங்கிறத வந்து வி கேன் பி ப்ரெடிக்டிங் அகைன் அந்த ரிசல்ட் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து நம்மளோட அகத்துல வர தாட் தானே இந்த ரிசல்ட் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அகைன் நமக்கு வந்து அகத்துல நமக்குள்ள வர தாட் தான் சோ நம்மளால அந்த நிமிஷத்துக்கு நம்ம மெச்சூரிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுன்னு நம்மளோட பெஸ்டா கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த அகத்தோட இன்டர்பியரன்ஸ் இருக்கு அதனால இல்ல அதுதான் இப்ப என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி வெளி செயல்கள்ல வர்ற நீங்க என்ன சொல்றீங்க வர்ற ரிசல்ட வந்து நம்மளோட தாட் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஒரு 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 மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா அது நடக்கும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ நம்ம ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல வந்து விஷயமா இருக்கும் சோ நம்ம வந்து சரியா இது வந்து ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம் அதுக்கு வந்து அதோட விளைவுகள் வந்து இப்படி வந்துருக்கு ஒரு சமயம் சம்டைம்ஸ் அவன் ட்ரெயினை பிடிச்சிருக்கலாம் பிடிக்காமலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்ப ட்ரெயினை நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணனால வர உள்ள வர ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் பத்தி பேசுறீங்க ஏன்னா அங்க வரைக்கும் போல நான் உள்ளே போகல இல்ல புரியுது இப்போ ட்ரெயின் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்கிறது ஃபேக்டர் இப்போ அது ஏன் மிஸ் ஆச்சு அது அப்படி வந்திருக்கலாமோ இப்படி வந்திருக்கலாமோ இதெல்லாம் அகே நமக்குள்ள வர தாட் தானே சோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு அது அடுத்து என்ன பண்ணணும் பண்ணுவோம் பிகினிங்ல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இல்லையா இத்தனை மணிக்கு போறோம் இங்க போறோம் இது நான் புரிஞ்சுட்டேன் நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் அதனால அடுத்தடுத்து வர நிகழ்வுகளை எல்லாம் நான் தான் நிகழ்த்த போறேன் அது சரியாதான் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடையாது நம்ம கண்ட்ரோல் கிடையாது அப்படின்றது ஆமா அதைத்தான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதுதான் எப்பவுமே நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா இனிமே நான் சொர்க்கத்துலதான் பருக்க போறேன் என் ஃபுல் வாழ்க்கை என் கண்ட்ரோல்ல வரப்போகுதுப்பா அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க சோ அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையே வந்து ஐயா நமக்கு சொல்லல 
இந்த நம்மளோட இந்த கத்துக்கிறதுலயே வந்து நீ இத படிச்சதுனால நம்மளால வந்து அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் எதுவுமே சொல்ல வரல இல்ல நம்மளோட அவர் சொல்ல வர்றது ஒரு விஷயம் தான் அதாவது சூரியன் உதிக்கிற மாதிரி சந்திரன் உதிக்கிற மாதிரி உங்க எண்ணங்கள் தானா வருது சோ அது எவ்வளவு நேச்சுரலோ அந்த அளவுக்கு இது நேச்சுரல் சோ அத பார்த்து நீங்க வந்து அதை எப்படி நீங்க மாத்த முடியாதோ தடுக்க முடியாதோ அது மேல உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லையோ அதே மாதிரி இது மேலயும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது சோ அது எப்படி நீங்க நடந்த இப்ப சூரியன் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா என்ன படம் எடுத்துட்டு போறீங்க அவ்வளவுதானே பண்ண முடியும் உங்களால புறத்துல அவ்வளவுதானே பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு உங்களோட மனசுல வர எண்ணங்களும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நேச்சுரலா வருது நீங்க தடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது அடுத்து என்ன நினைச்சா சோ இந்த நம்ம வந்து இப்போ நான் நான் தான் நினைச்சுப்பேன் வெயிலா இருக்கு வெயிலா இருக்குன்னு புலம்பே இருக்கிறதுனால ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கூட யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு என்ன வரதே வரதேன்னு அந்த புலம்புல உங்களுக்கு வேண்டாம் அதை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு செயல்ல பண்ணும் போது என்ன பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து அந்த டைம் எனர்ஜி இஃபர்ட் அதெல்லாம் வந்து புறத்துல கொடுக்க முடியாது இன்னைக்கு கூட ஐயாவோட அந்த ஆஹ் ஏதோ டூ தௌசண்ட் லெவன் நவம்பரோட இது படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அதாவது நம்ம என்ன தப்பு பண்றோங்கிறத அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு நம்ம எல்லாம் இறைவன் செயல் இறைவன் செயல்னு சொல்லிடுறோம் புறத்துல நடக்கிறது எல்லாம் நம்ம வந்து இறைவன் செயல்னு விட்டுடுறோம் அகத்துல நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப அழகா அந்த செகண்ட் பகவத் பாத புக்ல போட்டிருக்காரு சோ புறத்துல நடக்கிறது நம்மளோட சோம்பேறித்தனத்தினால நம்மள சோம்பேறித்தனம் இல்ல நம்மளோட ஏதோ ஏழாமையினால நம்ம பண்ணலங்கிறத ஒத்துக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு வரல இதெல்லாம் கடவுள் விட்ட வழி விதியின் வழி அப்படிலாம் சொல்லி அதெல்லாம் விட்டுடுறோம் வரஸ் அகத்துல எது நிஜமாவே வந்து அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிறதோ இறைவன் செய்யறோம் அதை வந்து நம்ம வந்து பொறுப்படுத்திட்டு அதோட போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க போராடணும் அந்த போராடாம எங்க போராடணும் போராடிட்டு இருக்கோம் நல்லா இருக்கு இந்த போராட்டத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா அங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்ங்கிறது எப்படியுமே இந்த கிளாரிட்டி வந்து நம்ம கத்துட்ட வரைக்கும் தான் வரும் இங்க தப்பாச்சுன்னா நினைக்கிறேன் <laughs> நான் <laughs> நினைக்கிறேன் முடிவுகள் எல்லாம் சரியாதான் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா கேக்குதுங்களா இல்ல இப்ப பிரேக் ஆச்சு நீங்க பேசுங்க அதாவது புறத்துல வந்து நம்ம செய்யறதெல்லாம் சரியா தான் இருக்குமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா அது கண்டிப்பா இருக்காது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இது அது வந்து அகத்துலதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் புறத்துல வந்து நம்ம அறிவு ஒவ்வொருத்தருடைய அறிவும் வித்தியாசமானதா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய மன அமைப்பும் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே வித்தியாசமானதா இருக்கும் அப்படி வரும்போது நம்ம நினைக்கிறது எதுவுமே புறத்துல நடக்காது அது வந்து புது புதுசாதான் இருக்கும் தவறாகவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 
ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்னு கவனிக்கணும் நம்ம நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் சரியாதா இருக்குன்னா நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்கா அப்படிங்கறதுதான் உண்மை புறத்துல புரிஞ்சு யதார்த்தத்துக்குள்ள நம்ம போவோம் அங்க சூழ்நிலை நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மள நம்ம புதுப்பிச்சுக்குவோம் நம்மளுடைய அறிவும் அந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த ஆமா அத புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நமக்குள்ள நம்ம மனம் பிரவாகம் இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் நீர்நிலைக்கும் நம்ம புறத்துல போக முடியும் நம்ம செய்யற செயலும் வெற்றி அடைய வாய்ப்பு இருக்கு இதுல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா கற்றது கையளவு அல்லாதது உலக அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி அது அதுதான் வந்து நிதர்சனம் ஏன்னா இருக்க சூழ்நிலை வந்து ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கிட்டேதான் இருக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்டேதான் இருக்கும் இருக்கணும் அந்த சூழ்நிலைக்கு மாதிரிதான் செயல் இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிறதா இருக்குங்கிறது ஆஹ் தப்பு அந்த உண்மையை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அது போது நீங்க சொன்னது சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாலே வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அது அது பாட்டுக்கு ஸ்மூத்தா அது பாட்டுக்கு போகும் ஆக்சுவலி என்னன்னா வெளியில எதுவுமே மாற போறது இல்ல நீங்க விழுகலாம் எந்திரிக்கலாம் எல்லாமே நடக்கும் எல்லாமே நடக்கும் வெளியில நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு வேலை இல்லைங்கறது மட்டும்தான் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கீங்க அதை தெரிஞ்சுட்டு நீங்க வெளியில என்ன பண்றீங்க அவ்வளவுதான் சோ வெளில நீங்க முன்னாடி விழுந்த மாதிரி இப்பயும் விழுகலாம் இல்ல விழுகாமலும் இருக்கலாம் சோ என்ன வேணா நடக்கலாம் சோ அதனால இத வச்சு அத வந்து நீங்க எடப்படக்கூடாது அப்படிங்கறதான் நம்ம சொல்ல வரோம் கண்டிப்பா ஏன்னா புற சூழ்நிலைக்காக நம்ம பல பிளான் போட்டு வச்சிருப்போம் அகத்துல ஆனா அந்த பிளான் வந்து கண்டிப்பா அதே மாதிரியே நடக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒரு முன்னேற்பாடு போட்டு வச்சுக்கலாம ஒழிய அத செயல்படும் போது அந்த நடக்கும்போதுதான் <laughs> ஸோ அவ்வளவுதான் நடக்க பண்ண முடியுமே தவிர அப்படி ஒரு ஒரு டிசிஷனும் கரெக்டா எடுத்து எடுத்த செயல் எல்லாம் வெற்றியாவே அமைஞ்சு அப்படிலாம் நடக்காது ஸோ அதை மக்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் டிமாண்ட் பண்றதே தான் புரிஞ்சுட்டா ஓகே நான் வந்து ஹெவன்ல தான் இருப்பேன் ஹெவன்னா மனசுல கூட கிடையாது இதுல வெளிய சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே அக்கார்டிங் டு மை ரெக்யர்மெண்ட் நடந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் அது இல்லை அப்படிங்கறத அடிச்சு உடைக்கணும்னு தான் நான் நினைப்பேன் நானும் ஆனந்துமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்பவுமே ஆனந்த் கூட சொல்லுவாரு இன்னமுமே அவங்களுக்கு நெகட்டிவா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஆனந்தெல்லாம் நீங்க நிஜமா தான் அதாவது முன்னாடி இந்த முன்னாடி செஞ்ச செயல் கூட இன்னும் மோசமா நடக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து ஐயோ இது பண்ணிட்டேன் எனக்கு சூப்பரா நடக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ஒன்னே ஒன்னா தெரிஞ்சுக்கிங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் வெளியில பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களாச்சு அந்த உலகம் ஆச்சு என்ன வேணா பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா ஏன்னா வெளியில நடக்கிறது ஈஸியாவும் இன்பமாவும் இருந்தா நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வளர முடியாது துன்பமா இருக்கும் போதுதான் அதை நம்ம அதை பண்ணுவோம் பண்ணதான் நமக்குள்ள அறிவும் வளரும் நம்மளுடைய ஆற்றலும் வளர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நம்ம நிறைய கத்துக்க முடியும் இன்னும் கத்துக்கிட்டாதான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கும் சொல்லவும் முடியும் எனக்குரியாது <laughs> 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 யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்க வந்து கூட அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கூட கேட்டுக்கலாம் நாளைக்கு எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு மெசேஜ் வரும் பாருங்க இல்ல பர்சனலா உங்களுக்கு இதை பத்தி ஒரு கிளாரிபிகேஷன் இருந்தா கூட நீங்க கால் பண்ணி கூட கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்